good morning dear friends today we are going to see the type included under cyanophaceae the nostoc nostoc namukku ettom parichitamulla or algae aanu ennu parayam kaaranam nammada gardenil chedichettil mattu chedigalude chuvattil nalla irupam ulla adathu oru maiyulla divasam raavile പച്ച നിറത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴമ്പ് പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് നോസ്റ്റോക്കാണ് എന്ന് ഊഹിക്കാം ചെടിച്ചട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല പറമ്പിൽ ചെറിയ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈവൻ റോഡിൻ്റെ ഉള്ള കുഴികൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കുഴികളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയെ കണ്ടെത്താം അല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതായിരുന്നല്ലോ നോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് ഈ ജെല്ലി പോലുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാട്രിക്സിൽ നിരവധി മുത്തുകൾ പോലെയുള്ള കോശങ്ങൾ അടുക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈസ് ഫിലമെൻസ് ആർ കോഡ് എ സ്ട്രൈക്കോൺസ് ആൻഡ് നോസ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ കൊളോണിയൽ ഫോം ഓഫ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ വെർ ന്യൂമറസ് സെൽസ് കം ടുഗദർ ആസ് എ ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്പിയർ ആഫ്സ് എ കോളനി ഈ കോളനി മഴ തീർന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ വൻ തോതിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അത് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ആ കുഴമ്പ് പരുവം ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്നത് കാണാം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ആളുകളെടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എടുത്ത് സൂപ്പ് വയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്പീഷീസ് വന്നാൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് നോസ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് പറയാം നോസ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഹെട്രോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ഹെട്രോസിസ്റ്റ്സ് ആർ സം ഇൻ്റർ കാലറി ഓർ ടെർമിനൽ സെൽസ് വിച്ച് ആർ 
of unknown function i can say like that but it is attributed to the function of uh, nitrogen fixation a uh, nitrogen fixation aanu idinde pradhana petta function karidapadunu pakshe sherikku adu prove cheyidu cheyidittunnilla blue green alga paladum heterohistic illatha pala blue green algalum nitrogen fixation nadathunnundu adu kondu thanne namukku parayam heterohistic ullave ellam nitrogen fixation nadathum ennal nitrogen fixation nadathunna ellam heterohistic undayirikkanamilla ayna oru nigamathilana namukku poyittunnathu it is closely related with the, the process of uh, nitrogen fixation ana etto pradhana petta oru character appo oru heterocyst endana ennu ningalku ivada kaana picture il kaana mathralla ee matrix inde agathu included aayittulla unicellular prokaryotic cells aayidund namukku idu valare conspicuous aayittu visible aanu colony as a colony namukku idu visible aanu microscope il mathralla inde cellular structure manasilagu enne ullu ചില നോ സ്റ്റോക്ക് ഫോസിൽസിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ ഓഫ് ദി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഓൺ എർത്ത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ടു എൻവയറമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ കാണാം ഫ്ലഡിങ്ങിൽ കാണാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താലസ് എക്കനെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എഴുപത് വർഷത്തിനപ്പുറം ആ എക്കിനറ്റ്സ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടും എക്കിനറ്റ്സ് പിന്നീട് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ എക്കിനറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗാനിസം ടു പെരിനേറ്റ് സിമിലർലി ദീസ് സെൽസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ സച്ച് ആസ് ആർട്ടിക് ആൻഡ് അൻഡാർട്ടിക് റീജിയൻസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ടു എൻവയറമെൻറ്റൽ എക്സ്ട്രീംസ് there are about 200 species which are capable of colonizing in in fresh water so it is a diverse group also now stock nu parayumbo oru filamentous algae aanu rounded shape cells aanu ennu karathirathu it has diversity also etho rasagaramaya oru karyam ee no stock inde ee oru appearance undu namakku ippo kumulakke pettanu valarnu varunathu pole eerpam ullavaru divasam pettanu appear cheyyunnathana ee colony nu valare pettanu divide cheyyum valare pettanu accumulate cheyyunnathu ayirundu valare രസകരമായ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനുണ്ട് ആ പേരുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർ ജെല്ലി സ്റ്റാർ ഷോട്ട് സ്റ്റാർ ലൈം തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു ഏലിയൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വൻതോതിൽ ഈ പോണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇത് ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ പലതും വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ട്രോൾ ബട്ടർ ട്രോൾ ജെല്ലി വിച്ചസ് ബട്ടർ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഫിസിയോളജി അറിയാം ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസ് അറിയാം അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നോസ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നോസ്റ്റോക്ക് എന്ന പേര് ഈ പ്ലാന്റിന് നൽകിയത് പാരാസെൽസസ് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപരിചിതനായ ആളൊന്നുമല്ല ഒരു സ്വിസ് ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു കൂടാതെ അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ നോസ്റ്റോക്ക് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് നോസ്റ്റോക്കിന് ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകളുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുന്നൂറിലധികം സ്പീഷീസുകൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോസ്റ്റോക്ക് അസോളെ നോസ്റ്റോക്ക് മസ്കോ നോസ്റ്റോക്ക് പങ്ചിഫോറെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരവധി സ്പീഷീസുകൾ നോസ്റ്റോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഈ ആൾഗ സൈനോഫൈസിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ ആൽഗയെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ താല സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു കോളനിയാണ് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫോമുള്ള ഒരു ആൽഗയാണ് ഈ ഫിലമെൻസിൻ്റെ ഒരു കോളനിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഫിലമെൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് അതൊരു ജെല്ലി ലൈക്ക് മാട്രിക്സിനകത്ത് എൻ ടു എൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അത്തരം ഫിലമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ കോളനിയാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആൾക്ക എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ കോളനി ചേർന്നൊരു ബോള് ബോള് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിന് കളറ് പറഞ്ഞല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് കോ എറത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ബ്
ഫൈക്കോ എറത്തിൽ ഫൈക്കോ സാനിൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീഡഡ് ഫിലമെൻസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഓർ എൻസർക്കിൾഡ് ഇൻ എ ജലാറ്റിൻസ് മാട്രിക്സ് ദിസ് ഇസ് ദ മോർഫോളജി ഓഫ് നോസ്റ്റോ ഇതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെട്രോസിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം എങ്കിലും അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പോളാർ നോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിക്സോഫൈസിയൻ സെൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണ് നോസ്റ്റോക്കിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ സെൽ വാൾ ദ സെൽ വാൾ ഇസ് മേഡ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ടിപ്പിക്കൽ സെല്ലുലോസ് ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ വാൾ ദർ ഇസ് എസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഇൻ ടു ഔട്ടർ ക്രോമോ പ്ലാസം ആൻഡ് ഇന്നർ സെൻട്രോ പ്ലാസം ദ ക്രോമോ പ്ലാസം ഹാസ് അബൻഡൻഡ് തൈലക്കോയിഡ്സ് വിത്ത് ക്ലോറോഫിൽ സോ ദ കളർ ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പെരിഫറൽ പിഗ്മെൻറ്റഡ് റീജിയൻ ദെൻ ദ സെൻട്രോ പ്ലാസം കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ദ ഇൻസിപ്പിയൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ വിസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ ദ മൈറ്റക്കോൺട്രിയ ആർ ആബ്സെൻറ്റ് മീസോസോംസ് ആർ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾ അതർ സെൽ ഓർഗനലൈസ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനലൈസ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഫൗണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ മിക്സോഫൈസിയൻ സെൽ നോസ്റ്റോക്കിൽ നല്ല അളവിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യാപകമായി ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യൻ റീജിയനിൽ ആഫ്രിക്കൻ റീജിയനിലൊക്കെ ഇത് വ്യാപകമായി ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് സൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദർ ആർ സം കൂൾനറി പർപ്പസസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഹെട്രോസിസ് ആണ് ഹെട്രോസിസ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്കിനിറ്റ്സ് എന്നൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് തിക്ക് വോൾഡ് സെൽസ് ആണ് ആൻഡ് ദീസ് എക്കിനിറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ബിക്കം അൺഫേവറബിൾ ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എക്കിനിറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് സോ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്കിനിറ്റ്സ് എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റിനുണ്ട് ദർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദ ഹാവ് സം സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഓൾസോ സ്റ്റോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള മെതേഡ്സ് പറയാം അതായത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹോർമഗോണിയ ഫോർമേഷൻ എക്കിനറ്റ്സ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എൻഡോസ്പോഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെതേഡ്സ് നമുക്ക് നോസ്റ്റോക്കിൽ കാണാം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് കോളനി ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഈച്ച് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ടു അനദർ കോളനി സോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ കോമൺ മെതേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്കേജ് നടക്കും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കും കോളനി സെപ്പറേറ്റ് ആവും അത് വീണ്ടും വളർന്ന് വലിയ കോളനിയായിട്ട് മാറും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ മാറ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് എക്കിനറ്റ്സ് ആണ് എക്കിനറ്റ്സ് ആർ ലാർജ് സൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സലി ആർ തിക്ക് വോൾഡ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്പോഴ്സ് വിത്ത് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് റിസർവ് ഫുഡിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പെരിനേറ്റ് ഫോർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ജെർമിനേറ്റ് വെൻ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് കം ബാക്ക് സം ടൈംസ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ടു ബി ജെർമിനേറ്റിംഗ് നോസ്റ്റോ കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിശദമായിട്ട് പഠനവിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് അതിൽ ഈ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്
നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോസ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്പീഷീസിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഈ സിംബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള നോസ്റ്റോക്ക് സ്പീഷീസിൽ ഹോർമഗോണിയം ഇൻഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഈ ഹോസ്റ്റ് സെക്രീഷൻ റെസ്പോൺസായിട്ടാണ് ഹോർമോഗോണിയ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നും പലപ്പോഴും ഈ ഹോർമോഗോണിയ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സെൽസ് പിന്നീട് ഡീ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസായിട്ട് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതും കാണാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ ഹോർമോഗോണിയയുടെ സൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഹോർമോഗോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് പല സൈസിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ മുതലുള്ള സൈസിൽ നമുക്ക് ഹോർമോഗോണിയ കാണാം മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ് അത് ഇലവൻ മൈക്രോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന രീതിയിലൊരു ഗ്ലൈഡിങ് മോട്ടിലിറ്റി ഈ ഹോർമോഗോണിയ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറ്റ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് സർഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹോർമോഗോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ മോട്ടൈൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ എ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ